TV show, when I'm doing the tune, set for now. Ruka you, Yenga my Chanel. Chesa Salam, Linda Maisha. Who won't go to Vipi Sema now? The part of Vipi, that is Sema now. Afia Bora, wake up, was it now? On your show, where's on Guvu ya Binti? Hai Shikiki, Guvu ya Kaka, Bila ya Kiki. Hey, Niko Fama TV show. Mugonile! Wagona! Bale tunaendea na shamna shamna za miyake shilini ya Femina Hip na siku ya leo tupo jijini Mbea aka Green City. Yes, wanasema mm. Mbea ni moja ya mkua unaulisha Tanzania yeah. na hapa tulipo, tulipo si mama mimi na Joffrey ni katika station ya Tazara, yani uh -huh. really, kama yote! Kama yote, yani ndio hii hapo hapo nyo. Eh, hey, hey, unajua nini Joffrey? Mm. Wakati ni meamka subuhi ni likutana na mtu njiani analia. Yeah. Nika jiuliza, hivi kwawe Joffrey, uh -huh. mara mwisho umelia lini? <laughs> Mwana ume alia, hata ah. siku mwaja. Kwa hivyo kijikwa? Sula mbuzi. Yeah, yeah. No Ukifeli. Ah, sasa hapo hato jiwa mtu kabisa. Ah, wanyifanya mgumu. <laughs> yeah. Kwa hivyo ikitokea ukafiwa. Mm -hmm. Kitacho tokea hapo, nitaenda kujifungia ndani, nitadondosha chuzi la kwanza, la pili, bada hapo, nitatoka kuenda kwa bimbeza tuto wa kike. Wajua mwana ume wezi kulia mwana. Mimi sina tatizo, mimi mtoto wa kike na kubali, ni kikasirika, ni kiumia na lia, lakini pia na wana dada zangu, mama yangu, wote wana lia, wana shindu waje kulia. Na hilo ni tatizo ambao linatukumba sana watoto wa kiume kwa sababu gani? Jamii na tushinikiza kwa mba sisi ni wakomavu, sisi ni wajasiri kwa watulusiwi kabisa kuonyesha isi ya zetu. Lakini ni kwambia kitu, hilo sio jambo sahihi kwa sababu gani? Sisi wenye ni binadamu, sisi wenye tunaisia, sisi wenye we tunamangu. Yes, calm down, calm down, calm down, calm down, calm down. Yamani, kama ikitokea kwa mba unatatizo, unamaumivi yoyote, ni vizuli kumuambia mwenzako, akupe ushauli, yata kama kio ni mtoto wa kike. Kwa sababu gani? Kama tatizo linatatulika, basi muambia mtu wa kusedi kutatua. Pole sana, pole sana. Jofre naungia kwa isia sana. Ila kama Jofre alivo sema, leo tunazungumzia yale masuala ya nawe wakuta jinsi ya kiume. Masuala ya nawe wakuta wanaume. Moja likuwa ni ilo Jofre alivo sema kwamba wao uwa wali. Ila kuna ile dhana ya kwamba mtoto wa kiume ama mwanaume unatakiwa kugaramia familia, wanawake, na jamii kwa ujumla. Na hivyo tunenda kupata maoni kutoka kwa wanambea mtaani, watu wambie je, jinsi ya kiume inapata shinikizo la kugaramia kugaramia wanawake, familia, na jamii kwa ujumla. Basi uko na mimi Geoffrey Mekmachemba. Mibinti wa nguvu na itwa Lydia Charles. Kwa wote muanzo, kwa kamwisho wa Fema TV Show. Yukumu la kulea familia ni la baba na mama. Kwa sababu, familia bila baba, bado inakua haina adabu. Au familia bila mama, bado kuna mambo ambao ni ya muhimu, ambao inatakia mama ya fanyi kwenye familia na familia inyoke. Mwanamke kama mwanamke na intakiwa ajishugulishe, haingize kipato chake kwa sabu, hawezi ya kapewa kila kitu. Maisha ni kusaidiana, siyo kumtegemea tu mwanaume. Mwanamke achakalike na mwanaume achakalike. Kama wewe mwanaume utafuta mtaji, utamupa mtaji kidogo kwa mba akachakalike, ajiongeze kwa kia kili ndo mnasalena kifamilia siyo kumuachia familia mtu mmoja awapati shinikizo na kia usayana watu kukulea kwa familia kwa pamoja siwa nalea mmoja baba peke yake wa mama peke yake natikia tunalea watu kwa pamoja ya tutu mpata malezi baba na mama plaza mini nikuwa naona wote tuwe tunasaidiana usiwa unamuachia mwenzia majikuwa maoni ni mengi lakini swali ni ye hii ni sawa jofre hii ni haki yani kongu mimi hiyo siwa haki kabisa kwa sababu jinsia ya kiume na jinsia ya kike yote sawa hakuna sijui nani ya mudumia mwenzake hapa wacha ni kudumia kwa nye sindo kichwa cha nyumba kwa ni mama wezi kuwa kichwa cha nyumba jamani hata wanawake pia waneza kuwa vichwa vya nyumba katika familia zetu na ndomana mina zidi kusema kwa mba mwanamke na mwanaume yote sawa lakini yao jamani ni maoni yangu tu tusijetu tuka kamatana mashati hapa. <laughs> okay, basi siku ya leo tuende tukaungane na mwenzetu Bryson ambaye yeye ana ushuhuda kuhusiana shinikizo hili ambao watoto wa kiume wengi wamekuwa wakilipata kutoka kwa jamii, familia na akina mama pia. Mimi naitwa Inga the best. Nimezaliwa kila ila nimelelewa tukue. Kutokana na baba na mama walikuwa waishi pamoja afu ukiangalia mimi nilikuwa naishi na bibi. So, nikasoma la kwanza hadi la nne, la tano, kiela, 
nikahamishwa baba alikuwa na wake wawili alikuepo mkubwa alikuepo na mazangu mimi lakini akubatika kuishi na mazangu mimi alikuwa anaishi na, na huyo mama mkubwa nakumbuka nilimaliza darasa saba afu nkasi na kazi ya kufanya afu kiangalia naishi na bibi nao bibi ananiangalia mimi sasa nishia kwa mtu mzima ikanibidi nianze kuuza dikalanga kutokana na hali nyumbani sasa nishia kwa doni kuuza kalanga ndio hivyo aikizi mahitaji nyumbani wadogo ndio hivyo ananiangalia mimi ndo kaka basi ikanibidi niondoke kule nije kuangalia huko maisha na fika fika huko nikabatika kuanza library kwa mtu na hapo bado kipato kikawa kidogo Nakumbuka bibi nikaa na mahusiano naye ikatokea nimempa ujauzito nilivyo mpa ujauzito ndugu zake wakalazimika kumleta nyumbani kwetu wakaniuliza tu ujauzito ni wakawa kwa kukubali kwamba ndio ujauzito wako wangu basi wakanambia basi kuanzia sasa hizi ni jukumu lako nitakiwa utumwache hapa ubaki naye wewe ah mimi sikuwa na pingamizi nikakubali nibaki naye kwa kuwa najua kweli ni yangu nikabaki naye baka sasa tuna shot. But nzuri nimebatika kupata mtoto wa kiume ana mwaka mmoja na miezi tisa. Kwa hiyo sasa hizi nina jukumu la kumlea bibi, wadogo zangu na mke wangu na mwanangu. Kweli ni jukumu zito sana. Ukiangalia umri wangu ndio hivi, afu kiangalia ndio hivi huku kuna wadogo zangu, kuna bibi, kuna mke, kuna mtoto, wote nitakiwa nilee mimi. Kweli inakuwa ni jukumu zito afu kazi ndio hivyo hamna sijui nisemi hiyo ni imani ambayo tumejiwekea wanadamu kwamba mwanaume eh, ni everything kwenye familia kwamba haijalishi ni mdogo ni mkubwa endapo ni, ni wa kiume basi yeye ni ni mbeba jukumu la familia kikweli kwa maisha yangu mimi nilivyoishi sijaona mtu wa kushia naye kidogo bibi yangu ndo naweza nikamwelekeza shida zangu nikiwa na tatizo Ye kidogo anaweza kanipa mawazo nifanyeje. Lakini saizi nipo na mke wangu kidogo nikikwama kimawazo mimi namuuliza yeye nifanyeje. Sina mtu wala sina rafiki wa zati ambaye mimi naweza nikamwelekeza matatizo yangu. Kikweli nikasema kweli huyu anaweza kanisaidia ni rafiki wa, ku, wa kunipa hata mawazo hapana. Kwa asilimia kubwa huwa na share na mke wangu. Mimi napenda sana production. Ya jeshi ya jeshi hiyo production ya ni ya vitu gani? TV, music. Mimi nachukulia kama ni changamoto. Ni ngumu sana kuwa na plan kipindi ambacho unakuwa una kitu jua. Nashindwa kufikia ndoto yangu. Kutokana na hali yenyewe ni, ni duni. Kiangalia ndio hivyo na lea familia, bibi, wadogo zangu, mtoto, mke, majukumu ndio yananifanya nishindwe kufikia ndoto yangu. Najikana mimi natanguliza ndugu zangu mbele bibi yangu wadogo zangu wakiwa wanategemea mimi ndo mkubwa nyumbani lakini jamii sichukulie hivyo hata sisi wa kiume ni watoto ni watoto kama watoto wengine Lydia mm -hmm. hii mada siku ya leo imenigusa sana kwanza tukianza na umri ambao Bryson ameanza kuhudumia miaka 16. Wewe hapo ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa shule. Ulikuwa okay. shule. Sasa kipindi hicho mwenzako anamhudumia bibi wadogo zake mke na mtoto mm -hmm. kwa umri wa miaka 16. <laughs> mm. Lakini tukiachana na umri wa Bryson yeah. tuangalie madhara yaliyompata Bryson katika umri wa mdogo alikatisha ndoto zake. Mm. Eh? Hebu wote tuna malengo. Nadhani wengi wetu tuna malengo. Nataka kuwa mtu fulani, tunataka kufanya vitu fulani. Lakini imagine umeamka asubuhi alafu ndoto zako zote zimeondoka. Inauma. Ya. Kuna msemo mmoja ambao kausema kwamba nimekatisha ndoto zangu kwa sababu nimeweka familia yangu mbele. Lakini kaongezea kasema pia kwamba sina plani zozote katika maisha yangu kwa sababu sina kitu. Hicho ni kitu ambacho kinawatesa vijana wengi jinsia ya kiume. Kwa sababu gani? Wanaweka familia mbele, wanahudumia shinikizo wanapata makubwa sana kana kwamba hata wao wenyewe wanajikana. Basi dakika hizi hapa twende tukapiga story na wenzetu chini ya mti kule. Unaona mada leo bwana mimi watu wakirusha mawe mimi nakimbia mambo ni moto kwa sababu kuna kuna pande mbili hapo zinavotana basi tukiongozana wote itakuwa vizuri sana tukawasikiliza usiondoke yeah.
mara nyingi acha na tunaenda kutana katika kijiwe chetu cha majadiliano na siku ya leo nipo na wazee wa nguvu kabisa bwana Samson Matthew pamoja na Sostenes tukienda kupiga mastori kuhusiana na masuala yote yanayohusu mtoto wa kiume pamoja na jinsia mimi ningependa nianze na hili hapa kwamba mtoto wa kiume katika jamii anatakiwa aweje awe mtu ambaye ni wa kutegemewa kwenye jamii hmm. kuanzia kwenye familia mpaka kwenye jamii nzima yeye yeah, atakuwa kiongozi atakuwa mlinzi wa familia pamoja na jamii no mzunguka pia yeye yeah, ndo mtu the final one kwa kila kitu hapana blaz yeah maana ukipiga hesabu walinzi huko wanakolinda wa kike wapo kina masitalini manesi wapo ukienda sehemu mbalimbali kwenye driving wote wapo wa kike wapo lakini pamoja kwa mao walinzi wa kike manesi wa kike wakirudi nyumbani bado wataongozwa na mwanaume ambaye ndo kichwa cha familia so mimi nafikiria bado mwanaume anabaki kuwa kiongozi ukienda shambani na mwanamke shambani anaenda tuseme kwenye upande wa kuendesha gari na mwanamke gari anaendesha fanya biashara asilimia kubwa sana na wanawake sana wanafanya biashara kuliko wanaume ah ni sahihi unachokiongea lakini mimi ninachokiongelea kwenye familia na mifumo ambayo mm. tupo nayo tumeikuta mababu zetu wameifanya bibiria na zaidi zimeagiza hivyo kwamba mwanaume ndio anatakiwa kiongozi mwanamke kazi nyingine anaingilia tuwe kazi yake ni kulea tu familia watoto nini wanacheza cheza kuoga vizuri safi lakini kazi za kutafuta pesa na vitu vingine hiyo ni kazi ya mwanaume ukicheki kwa sababu saizi pia tunaenda na wakati mm. hizo ilikuwa zamani lakini ukichukua saizi zamani mababu zetu choka wanakuwa wana, wanafanyeje kulikuwa mna mtu anaweza kuwa serikalini mtoto wa kiki lakini saa hizi ukicheki makamu wetu wa rais ni wa kiki ukimkuta mwanaume anayemsaidia mtoto wa kike si ndio au mke wake au mpenzi wake kazi za ndani na kazi za kila siku wewe utamchukuliaje au hiyo hiyo hali wewe unaichukuliaje <laughs> kwanza huo ni, yeah. ni ufinyu wa akili <laughs> ni ufinyu wa akili <laughs> ni ufinyu wa akili kwa sababu yeah. tayari unapokuwa na mke kuna majukumu yamegawanyika ya mm. kwamba haya ni majukumu ya mwanaume na haya ni majukumu ya mwanamke sasa mimi nitashangaa sana na kumkuta bwana Messi huko busy pale um, unakuna nazi. Serious unakuna nazi? Baba, wife wa mkapi wangu. So fine, so fine, so fine. Yaani ile inianisha upendo, yaani kupanda upendo wa mwanamke, yaani kumpenda mwanamke wako, unaona. Sio kila kitu tunasema mwanamke fanya kitu fulani. Ah, yaani unaanisha upendo. Hivi kama mke wako akikwambia mume wangu samani, naomba unisaidie pole kupika unaweza kukataa. <laughs> Ananiambia. Eh. Hapana. <laughs> kwa nini? Kwa nini? Ndio kazi yake. Wewe mimi nimemwomba kanisaidie kutafuta. Ah, ah yaani sikiliza. Yaani sikiliza, sikiliza. Haiyo haipo. Yaani kumsaidia mwanamke ni kawaida. Tuangalie tamaduni hapa wazee wetu zamani kwamba wanamuona mtoto wa kike mzuri baada ya hapo na wao wana kijana wao nyumbani wanasema bwana twende tuka tukachumbie paka mtoto wa kiume unaambiwa kaoe pale ina maana wazazi wameshajiridhisha na tabia za yule mtu ya yani yule binti na pia wanaijua vizuri familia ya yule binti nowadays watu tuna vijana tunakutana tu from nowhere hujui ile familia na miko gani na tradip gani unaenda enda tu kule unakuta watu wachawi wengine ndio ndio na au ukisema hivyo ina maana mtoto wako unamchagulia mtu wa kumuoa sawa kwa hapo inakuwa imetokea sasa shinikizo la wazazi yaani umelazimisha kwamba fanya kitu kila kati yeye yeah, hajapenda mtoto wangu nililia wembe usimpe sawa uh-huh. usimpe unamkatalia kabisa hii dudu hapana acha sawa lakini hawezi kukuelewa kwa wakati huo atakuja kukuelewa pale atakavyoona faida ya kile kwa hiyo ni bora tu kama mzazi ukamchukua kijana wako ukamshinikiza katika hicho so stenes naomba nikueleze swali moja naam we ni mwanaume of course itakuwa ni kweli kwamba unaweza kufanya chochote kama unashindwa kumsaidia mtoto wa kike ninaweza ninaweza kufanya chochote Eh, sasa yani vipi ushindo kumsaidia mtoto wa kike aweze kuwa, aweze kuwa sawa na mtoto wa kiume? Ah, yaani kwenye usawa, yaani kwenye kuwaweka sawa tu hapo ndo shida kidogo. Lakini... Kwa hiyo hauwezi kuweka sawa. Kwa hiyo inamaanisha wewe ni wiki hauwezi kufanya chochote. No, naweza kufanya chochote lakini sio kumfanya mtoto wa kike awe sawa na mimi. Kwa hiyo kubali, wewe ni strong so strong. Strong man. Ni <laughs> strong. Kwa hiyo unaweza kuhakikisha mtoto wa kike anasimama imara. Uh... Samao Jamani, maisha yamebadilika, utamaduni umebadilika na system zima imebadilika ya kuishi sasa hivi Tanzania. Cha msingi ni kwamba watoto wa kiume na watoto wa kike wote lazima tuwe sawa. Joffrey, wakati nakuwa nilikuwa na hofu kwamba siku moja nitachaguliwa mume na kuozeshwa. Mm-hmm. Lakini kizazi hiki, mambo ni tofauti kabisa. Nina nafasi ya kumchagua ni mpendae ambaye atanioa. Basi hilo ni moja ambayo tumefanikiwa, lakini yapo mengi sana ambayo bado ni tatizo. Kama walivyomsikia bwana so Tennessee mm-hmm. yeye anasema kwamba mtoto wa kiume siku zote ndo kichwa cha familia na siku zote atabaki kuwa juu tu.
na sasa turudi nyuma kidogo hapo zamani fulani hivi unapozungumzia historia ya femina haiwezi kukamilika kama hujazungumzia kitu kinaitwa Fema TV Talk Show ni kitu ambacho kilianza mwaka na mbili kwa kasi ya ajabu tulitembea mjini tukatembea vijijini tukaleta mambo makubwa mapya kabisa na nimepata bahati ya kukutana na mtu ambaye alikuwa mtangazaji wa kwanza wa kipindi hicho mwaka mbili anaitwa Lydia Igarabuza niko naye hapa nataka tupige story kidogo karibu sana Lydia Sante mabli mambo vipi mambo poa sana salama kabisa kabisa kama vyote vile kama vyote <laughs> Sawa, tuna tunaadhimisha miaka 20 ya Femina na tunakumbuka zamani mambo yalikuwa vipi na nakumbuka mwaka mbili ulikaa kwenye kava ya Fema. Ilikuwa na maana gani kwako hiyo? Ah, uh, ilikuwa na ililetea maana tofauti tofauti nyingi tu. Hmm. Na chakumbuka kwanza kabisa ni ile siku ambapo tutaenda kupiga picha zile kava. Uh -huh. uh, ilikuwa mtumbani Sinza kwa sababu mimi nilikuwa napenda kuvaa ngoza mtumba kwa sababu ndio napata original original nyingi mambo safi kwa, safi ehe eh, kwa tika na sinza pale kupiga zile picha kwa hiyo ilikuwa ni kama mimi ni utambulisho ni kitu kama hicho kwa kijaye kufanyika kwangu uh -huh. kwa hiyo ilikuwa ni utambulisho yani ilikuwa na furaha sana uh -huh. alafu baadaye kwa kwenye cover kuanza kutana na watu tofauti tofauti mtu anakufuata story yako iko ndani pale uh -huh. kwa hiyo watu wamejua maisha yako kwa hiyo ilikuwa kama imenifunguka yani imenifungua hivi yeah. yes to the whole experience of kuwa mtangazaji na kuwa mtu ambaye anajulikana na watu tofauti tofauti hapa nchini. Sawa sawa. Mm -hmm. Lakini kipindi kile kile ukaanza sasa kuwa mtangazaji wa Fema TV Talk Show na kipindi ndo kipya kabisa. Ni vitu gani unavikumbuka wakati huo kipindi ndo kinaanza? Ah, ilia ilikuwa moto. Yeah. <laughs> ilikuwa moto sana mambo ilikuwa ni mengi. Fire. Yes, ilikuwa ni mara kwanza kabisa kutangaza. Mm. Alafu kipindi kikuwa ni kipe, tunongle vitu tofauti vingi vya kijana kijana. Kitu mm -hmm. kama hicho, yani vipindi kama, vi, kama hiva vikuwepo kwenye, kwenye chans za hapa nyum, uh, nyum, nyumbani. Mm -hmm. Kwa hili kuwa ni kama kuna changamoto, likuwa ni kuwa ni kama party hivi. Kwa sababu kila siku wakati <laughs> tunakuna kwenye set, yeah. ikuwa ni vitu vipia. Yeah. Kila mtu anashauke kufanya kazi. Mm -hmm. uh, uh, wageni tukuna wapata wageni wengi, vijana wako wanataka kuja ku, 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 kuwepo kwenye show. Mm -hmm. Kwa hili kuwa ni kama excitement, yani kuwa ni butterfly hivi. Yeah. Kwa hili kuwa kazi likuwa ngumu, kwa sababu tukuna wangelea mada ngumu nzito. Lakini hile atmosphere, mm -hmm. ikuwa nafanya kazi yu raisi sana. Sawa, sawa. Nusuma yes. ilikuwa kama bata hivi. Kama bata yani. Kuna kuna kipindi fulani uliwahi kunisimulia wakati huo tunafanya kazi pamoja na kumbuka ulinisimulia safari moja ili, ili, ili chosha sana lakini ilikuwa ya furaha vile vile. Unaikumbuka hiyo? Ah safari zilikuwa nyingi sana. Mm. Yaani uh, kufanya kazi na Femina Talk Show kwanza ilinitambulisha kutembelea mikoa mingi sana Tanzania lakini ile safari moja ile ya kutoka Dar es Salaam tutoka Pasibui. Hiyo ndo naitaka hiyo. Hiyo ilikuwa ni ndefu sana kwa sababu kwanza kabisa tulikuwa na kundi la wanasanaa mm -hmm. kwenye basi. Kwa hiyo ilikuwa ni vichekesho ni vingi sana. Mm Alafu -hmm. kila mtu amechoka tumetoka mm -hmm. Pasibui kwenda Mtwara kuelekea Mtwara na safari ilikuwa ni ndefu sana. Na okay. kila mtu wakati tukielekea tukielekea Mtwara kila mtu alikuwa anawaza chakula. Maana yani tulikuwa kama tufiki vile. <laughs> Mpaka tukafika katikati uko Lindi Lindi sio wapi uko? Mkanda kuanza kumuuliza driver. Driver mbona tufiki huko Lindi huko Mtwara wapi? Watu wanataka kuku. Yes. Mm. Lakini tukafika salama mimi kama saa tano hivi. Mm. Watu tuna njaa tukakuta mji uto ushazima hakuna chakula. Mm. Kupata sehemu ya kulala ilikuwa ni tabu. Mm. Kwa hiyo lakini kwa sababu tulikuwa wengi na wote vijana wote tumejua kwa tumeenda kufanya nini kule kweli kwa ni, ni kitu ambacho tuweza kukabilia ya nati. Safi kabisa umenikumbusha mbali tumetoka mbali sana umenikumbusha mbali sana U, unasemaji sasa tunaadhimisha miaka 20 ya femina unatuambia nini kama familia Ah uh, familia famili, familia femina <laughs> na hapa kwa zaongea sana Ehe uh -huh. kwa kutimiza miaka 20 toka mwaka 2022 nilivojiunga na familia hii mpaka sasa naona mabadiliko yamekuwa ni mengi sana mm -hmm. naona majaribio yamekuwa ni mengi mm -hmm. kutoka Femina kwenda Fema mm -hmm. majaribio ya si mchezo mm -hmm. timu nzima imekua mm -hmm. Femina imepanuka mm -hmm. najua mnazidi kuwafikia wateja ama walaji mm -hmm. wa majarida na vipindi vya TV kwa wengi sana kwa hiyo na hapa ongera sana na. wewe Mablis toka mwanzo kwa hapa hapa <laughs> na na bosi mkubwa mm -hmm. uh, bosi mkubwa Dr. Minu mm -hmm wote na hapa hongera sana na nawatakia mafanikio mema miaka mingine kama kumi hivi yani tufanye au 20 eh ama 20 yani asante sana Lydia nimefurahi afu mnikumbusha mbali kweli kweli najua time mtazamaji utakuwa umekumbushwa kuna vitu umedokoa dokoa viwili vitatu 
basi amemaliza wiki yake hiyo lakini wiki ijayo tutakuwa na mtu mwingine atukumbushe kumbushe na yeye anayoyakumbuka kwenye safari ya maisha ya Femina Hip mimi naitwa Amabilis Batamula mpaka wiki ijayo na nafasi ya kujifunza zaidi juu ya usawa wa kijinsia kwa sababu maendeleo ya nchi yetu yataletwa na wanawake na wanaume. Mm -hmm. Basi mpenzi mtizamaji hayo yote ni tisa lakini kumi twende tukaungane na mtaalamu kutoka Femina Hip ambaye anajulikana kwa jina la Constantia Mgimwa. Siku ya leo tupo na Anti Kosi ambao wengi wanamfahamu kama mpendwa Anti kwenye jarida la Femina. Karibu sana. Asante ah, Jeffrey. Wewe umekuwa ni mtu ambao unapendwa na vijana wengi na vijana wengi wamekuwa kikutumia kama mshauri wao. Kwanza unajivuniaje kuwa katika hali hiyo? Kwa kweli kwanza nashukuru sana katika yeah. hii nafasi yangu. Kila swali linapokuja yeah. ninalojua nashukuru Mungu. Nisilojua najifunza kitu kipya. Kwa hiyo kila siku ninapokutana na vijana ninapokutana na maswali yao yani fanya mimi nijisikie kama na miaka 18 vile bila uzoefu kibao asa watoto wa kiume pia wanapata mashinikizo kutoka kwenye familia pia kutoka kwenye jamii zao kwa bwana wao ndio wao wahudumie familia wao ndio wao majasiri hawaruhusiwi hata vile kutoa hisia zao naona sasa kwa nini femina hip sasa hivi umeona ni wakati sahihi wa kuongelea masuala ya vijana tunapozungumza sawa kijinsia wa tulioka nguvu kubwa zaidi kumnyanyua msichana lakini tukaona kwamba zama zimebadilika tamaduni zinabadilika nikisema tamaduni wengi wanadhani vitu vya kale tamaduni maisha kila siku mgaonyo majukumu unabadilika lakini fursa na changamoto ziko mbalimbali mtoto wa kiume pia mvulana anapitia changamoto mbalimbali kama ulivyosema anahitaji kusikilizwa anahitaji kuwa na uhuru wa kusema hisia zake, kuonyesha hisia zake. Lakini vile vile anahitaji kujua kwamba jukumu la kutunza familia ni kubwa kwake, lakini linaweza ikapata msaada. Tunaona ni muhimu sana kuwapa elimu pia wavulana ili kwanza eh, wao na uhuru wa kuchagua kazi wanayotaka. Kwa mfano tu, tukizungumza masuala ya watu wanaokaa mapokezi wao naonekana ni kazi za wasichana. Kwa hiyo mvulana anaweza kuwa na shida na kazi na ana hizo sifa ila kwa sababu ya tamaduni zilizokuepo zinasema hii ni kazi ya msichana, mvulana anakosa uhuru wa kuomba hiyo kazi. Lakini vile vile tunataka mvulana awe na uhuru wa kusema hisia zake. Na hisia anaposema kwamba ameumizwa, amepata unyanyasaji wa kijinsia, maana sasa hivi tunawafanya wasichana waseme, lakini wavulana ambao pia wanapata unyanyasaji wa kijinsia wanashinda kusema. Lakini hivi vitu vitu zinaonyesha mdondoko wa wanafunzi mashuleni. Yaani mwanafunzi kutomaliza masomo hasa katika shule za sekondari unalingana karibu sawa wasichana na wavulana tofauti ni ndogo sana. Msichana akisoma eh, kwenye familia atasaidia kupunguza ule mzigo mkubwa wa kutunza familia kiuchumi ambao mvulana anatui kwa tango kwa mdogo kwa kama tulivyomuona yeah. Bryson alivyobeba jukumu kubwa la kutunza familia peke yake maana watu wengi walikuwa wanasema bwana Femina hip yenye anajikita na masuala ya watoto wa kike tu naona kwa wakati hata anaogopa ingia kujiunga kwenye Femina hip na vitu kama hivyo Femina hip inaamini katika usawa wa kijinsia kwa maana ya kwamba uh, uwepo patikanaji sawa wa rasilimali upatikanikaji sawa fursa kwa wasichana na wavulana lakini pia tukisema usawa wa kijinsia haina maana tunachukua haki ya mvulana au haina maana tunachukua fursa za wavulana maana yake ni kwamba wote wapewe nafasi sawa tunataka kaka aonyeshe umairi wake tunataka kaka achukue nafasi yake kwa hiyo timu ya nguvu ya kaka mm. itakuwa inapaza sauti za kina kaka. Asante sana mpendwa wangu. Lakini unajua kizuri nini? Bwana, watoto wa daa au vijana wa daa leo sasa mtu anasema kama mambo yanaongi bila selfie au sio. Mimi naomba nichukue selfie moja naye. Nika nasema najifunza kila siku. Na hii ndio time ya study za maisha. Mani ya Sasa jamani mimi jamani nitafanya nini jamani? Ah, majukumu yote nimeajua mimi. Eti oh, dola wewe kwa sababu ndio sasa hivi ushakuwa kaka itabidi uangalie familia. Sasa mimi naangaliaje familia macho yenyewe mawili? Ah. Ah jamani mimi jamani. Kila nikipiga moyo konde unakata. Siwezi majukumu ni mazito jamani. Ah. Yaani mambo yamekuwa sio mambo kabisa eh. Hapa vipi tena? 
Wewe, wewe nini wewe? Mbona zunguka kama gwalide? Naye mambo mengi, hebu sana kwanza kuongea vizuri. Umekuaje hapa? Huyu mzee wangu, anataka timi nile familia yetu, wadogo zangu wako sita, six years. Oh, wako sita. Na mimi mwenyewe nipo kama sisi mizi nimeachiwa ni bebe dunia. Kweli nawezaje sasa? Ah. Sasa hiyo ndio kinachokufaa unachanganyikiwa? Ah. Mimi sipo kazi, majukumu. Kwa wewe baraka, unataka kumwambia mwenzio kwa sababu mwanaume basi ndio apewe majukumu na mzidi umri, si ndio? Eti. Sasa wewe, unakuwaje mwanaume bila majukumu kwa mfano? Mwanaume tumeumbwa. Mateso, mateso. Hivyo sasa kaika. Sasa majukumu sio mateso. Tu pale kuangaika fanya. Eh. Unajua matokeo mtambue. Wanaume na wanawake sote tuna hisia sawa. Ila tatizo yenu nyinyi hapa sasa. Mkiwa na matatizo kama hayo mnabaki nayo leoni wenyewe. Anataka kuyasima kwa watu. Tofauti na sisi wenzenu watu hakike. Sisi wenzenu tukiwa na kwetu tunamtafuta mtu ambaye tunamwamini tu. Ndio. Eh tunamwambia matatizo yetu. Asa pata fungu. yako mengi sana. Umeona eh? Sasa. Usimsikilize huyu. Huyu anakupotosha. Yaani mwanaume mzima akamuelezea vitu vyako asha kweli. Unaacha mwanaume mwenzio hapa na wasikaji wote kitaa hapo amwambie asha. Watu watakufikia shaka wa mume wako. Mimi nakwambia rafiki yako hapo. Oh. Mwanaume sifa kupambana. Kufa kishujaa wewe. Jikaze mtoto wa kiume. Misuli mingi kifua hicho afu unalialia majukumu majukumu. Dule asikudanganye. Unajua tatizo la kwa nalo dule anaweza kupata msongo wa mawazo eh? eh? Na mwisho siku atakuwa kama mtumwa. Eh? Ataanza kufanya kazi kumzida hata umri wake. Imani tu familia yake iweze kula. Hmm. Unaona? Asa mwisho siku unaweza kumpekea hata kifo kwa taarifa yako. Kumbe eh bana najisikia kufa aku. Wazi kufa si umeshasema duli. Ungekuwa umebaki na uloni ningekutafutia mi pressure huko mwisho siku ungekufa. Asa hivi uweze kufa. Kwa hiyo ina maana mnaweza tukisema hapa unajua kama siwaelewi elewi lakini kama anaelewa lakini kwa kwa. Kwa hiyo maana mwanaume unaweza kufara vitu kama hivyo eh. Njia. Kwa msongo wa mawazo kifo ukichaa ukichaa nini? Eh. Ukibaki na uloni sana inaweza kusababisha mpaka ukaachie. Ah. Kumbe. Kifua huko kimejaa mambo ni mengi moyo unadondea mchi chat mda mwingine kichwa kimejaa. Yeah. Wewe unaweza kukuambia hila hapa sasa unawezaje? Sasa usiwezi kumbe mimi nakwambia. Kwa nini unachukuliaje? Nikuchukulia nini mimi sasa? Mbona mimi nakwambia na kwa nini? Eh? Sema baraka utakuja kufa kabla siku si zako bure. Kwa nini unaambia? Unaambie tu baraka. Kisha hiyo sasa. Ah wewe ngoja ngoja. Tuende nitawaambia. Wewe mbona hujamini? Ah wewe kugumu. Kukunini sasa. Tuna basi nikawaambie kama mimi hapa siwezi. Una hakika tunataka kutuambia? Eh yeah, najitahidi. Sema baraka shauri yako. Mimi wewe. Ah ah tuna ndio basi nikawaambia. Tendeni wapi? Huko na yeye huko wapi? Au tutaka kunisikiliza sasa hivi kwa vile mnania. Kwa mnaniacha. Mwachaji. Yaani mshapata sasa kutoa matatizo yetu basi unanishama. Kama umekuwa ukijiuliza ni wakati gani wewe utaweza kutupa maoni yako basi sema na fema ndio segment inayokuhusu hapa tutakuuliza swali utajibu swali na utaweza kujishindia zawadi za kibabe na swali letu la wiki hii linasema nini kifanyike ili vijana wa kiume wasielemewe na majukumu kujibu swali hilo ni rahisi sana chukua simu yako ya mkononi nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi andika fema tv show Tupe majibu yako usisahau kutuambia wewe ni nani na unatokea wapi alafu tuma majibu yako katika namba unayoona hapo kwenye screen yako na utaweza kujishindia zawadi za kibabe washindi wa wiki iliyopita ni hata wewe unaweza kuwa mshindi wa wiki ijayo endapo utajibu swali letu la wiki hii fata ile maelezo nilokuambia hapo mwanzo ili uweze kujishindia taa ya sola t-shirt ya femina hip bila kusahau kanga za femina hip hapa hapa ndani ya sema na fema ya fema tv show Siamini hadi tunafika ukingoni mwa kipindi Joffrey hujasema wewe ni nani? Ah, uh, nilikuwa nimewapa nafasi kwanza vijana wenzangu waweze kutoa madukuduku yao. Ila kwa sababu umeliibua, ngoja niseme. Uh, mimi ni mmoja kati ya vijana watano ambao wanaunda timu ya nguvu ya kaka ambayo imetengenezwa na Femina Hip. Na moja ya kazi yenu ni kupaza sauti za vijana wa kiume, sio? Ya, yeah, tunapaza sauti ya vijana wote nchini Tanzania. Na la ziada mpendwa anti amesema wavulana pia wanapitia ukatili wa kijinsia na ndio maana ni muhimu kuwasaidia na kuwapa kipaumbele. Na hii katupa nguvu sisi Fema TV show kuja na mada kama hii hapo tukaidiscuss na tumeichambua vizuri kabisa na amini wote tumeelewa. Basi kwa mada nzuri kabisa na moto moto kama hizi hapa tukutane katika vipindi vingine muda na wakati kama huu hapa. Mimi naitwa Geoffrey Meko Machemba nipo na Lydia Charles na, na hii ni Fema, Fema TV show. show. Oi 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 ni msimu wa 12 wa Fema TV show na kama unaviona siku ya leo tuko jijini Dar es Salaam.